വെൽക്കം ടു എംപ്ലിൻ മീഡിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ഹൂസ്റ്റൺ ഹൗഡി മോഡി റാലിക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് വളരെ ഉത്സവ ലഹരിയിൽ ആ ആകാവുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ലോകമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ നിറയുന്നു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചില മറുവശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ കൈയടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജനതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഈദ് ആഘോഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സമയമായ ഈദിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ നിന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന റാലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസിലെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരും അവരുടെ സംഘടനകളും മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതിനകത്തുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഈദ് ആഘോഷം വിരുന്നും എന്തുകൊണ്ട് നിന്നു പോയത് പോയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ വ്രണപ്പെട്ട ഒരു അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹമുണ്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നത് മോദിക്ക് വലിയ വമ്പൻ സ്വീകരണം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനെ കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അവരുടെ വേദനകൾ അതായത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഈദ് വിരുന്ന് ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു എംബസിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഹിന്ദുത്വ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി വന്നപ്പോൾ ആ വിരുന്ന് നിർത്തലാക്കിയ ഒരു ഒരു സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഈ വൻ സ്വീകരണത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇനി ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാതെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും മറ്റ് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം മതി ഒരു ഭാഷ മതി ഹിന്ദി മതി എല്ലാം ഒരുപോലെയാവണം ഒരു പൊതു പൗരത്വ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ എല്ലാം അതിൽ നിന്നും കഴിവത് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ അവിടെ അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റൺ റാലിക്ക് കൈയടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കാണുക അതായത് അതിനെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഹൂസ്റ്റണിൽ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ റാലിക്ക് കൈയടിക്കാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാതെ അതിൽ കൈയടിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറേ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിനുണ്ടായ വേദന അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാതെ മോദിക്ക് കൈയടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ഈ ഹൂസ്റ്റൺ റാലിയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭാഷ ഒരു നിയമം ഹിന്ദി മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈവിധ്യങ്ങളെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഒതുക്കാമോ അമർച്ച ചെയ്യാമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ കരുക്കൽ നീക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഹൂസ്റ്റണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈയടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടകം ആന്ധ്ര തുടങ്ങി ഹിന്ദി സംസാരിക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ കൈയടിക്കേണ്ടി വരിക മോദി അമേരിക്കയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം നടന്ന സന്ദർശനങ്ങളിലൊക്കെ മോദി നടത്തിയ സന്ദർശനങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇന്ത്യൻ വംശജർ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഭാരത് മാതാ മാതാ കി ജയും വന്ദേ മാതൃവും പാടിയിട്ടുണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ഇന്ത്യയോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം മാതൃരാ രാജ്യത്തോടുള്ള ഒരു ഒരു അഭിമാനബോധമാണ് എന്നാൽ ഈ അഭിമാനബോധത്തെ വിദേശത്ത് ഇത്തരം ഷോ റാലി നടത്തി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയ്ക്കുള്ള പുറമേ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു മേലങ്കിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നമ്മൾ കാണുക കയ്യടിക്കുന്നവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതായത് അവിടെ പോയി കയ്യടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരായ മലയാളികളും തെലുങ്കും കന്നഡ കന്നഡക്കാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭരണകൂടം മോദിയുടെ ഭരണകൂടം ചെയ്തും ചെയ്യുന്നത്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ മുസ്ലിം സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് മോദിയുടെ ഈ റാലിക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ സന്തോഷം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പോയി കയ്യടിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേരുകളുള്ള അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരും കുറേ വൈകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയും സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്